，老公，老公，老婆，你回来了，老公，怎么了？我要告诉你一个好消息，什么好消息？说吧，我怀孕了，怀孕了，真的假的？当然是真的啦，老婆，你真的怀孕了，我要当爸爸了，老婆，你看，你现在都怀孕了，所以你那个班就不要上了吧，你那边辞职吧，好好在家养胎，嗯。行啊，不过以后都要靠你养我了。我养你，那不是应该的吗？行，老婆，你想吃什么？我去给你做。我想吃很多很多好吃的。好的，我去了。老婆，你这样睡冷不冷啊？你下班了，不冷。想睡觉就回房间睡啊。啊，老婆，我跟你说件事。嗯。我们公司要外派一些人到外地工作，工作特别辛苦，但那边待遇比现在要好两倍，然后要去五年。五年？对，然后我报名了。老公，你真的要去啊？对啊，这不得挣钱养家吗？可是老公，你要知道，我现在已经怀孕了。你要是去的话，就见不到宝宝出生了。我知道，可是宝宝出生又得多张嘴吃饭啊，还是得要钱啊。我都报名了，而且薪水待遇多高两倍啊。可是我舍不得你啊。我去了以后，咱们可以打电话，我一有时间就给你打电话，好不好？行，那我收拾东西去了。嗯。老婆，我这次过去就要五年的时间。这五年，你一定要照顾好自己，还有我们的宝宝。嗯，我会想你的。我也是，老婆。还有，老婆，你你一定要等我五年。那老婆，你一定要照顾好自己。我先走了，注意休息啊。小雅，这宝宝也出生了，有件事我必须告诉你。什么事啊？小雅，我弟去世了。什么？去世了？小雅，你别激动，吓到宝宝了。不可能，你在开玩笑的吧？小雅，我说的都是真的。东东走的时候不是上班时间，所以不算工伤，公司也就赔了几万块钱。小雅，我劝你。我劝你还是改嫁吧，如果孩子你不愿意养的话，我可以养。不，我是不会改嫁的。东东说过，让我等他五年，我一定会在家等他五年的，我相信他会回来的。小雅，你怎么不听我的话呢？我这也是为了你好。姐，不要再说了。小雅，你怎么不听我劝呢？你现在还这么年轻，就算是我弟，也希望你能够幸福。小雅，我先走了，但是我还是希望你考虑我说的话。宝宝，咱们一起等爸爸回来。谁啊？姐，小雅，姐，你今天来有什么事啊？小雅，之前我跟你说改嫁的事，考虑的怎么样了？你怎么这么倔啊？姐，如果你今天来是劝我改嫁的话，那就不要说了。小雅，你想想，宝宝也不能没有爸爸，我希望你还是听我的劝，尽早改嫁吧。姐，我一定会在这个家守五年的，你不要再说了。那我先走
你别哭了，要不咱们坐一会儿吧。东东，这几年你到底去哪了呀？我当初就没有去试，我出过车祸就瘫痪了。我怕我成为你的拖累，所以就让我姐姐去跟你说，我去试了，还让你改嫁。可是我没想到的是，你真的等了我五年。但是更让我没想到的是，我的腿居然好了。东东，虽然姐已经告诉我你去世的消息，但是我每天都在家等你回来。其实家里的门坏了。但是我知道你走的时候带了钥匙，所以我不敢换。好了，行了，不说了。这个点啊，宝宝应该快放学了，你陪我一起去接他吧。他看到你一定会很高兴的。好，走。